Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 12 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 8 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt vừa chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 quận Thốt Nốt, gọi tắt là đề án 06. Hiện Thốt Nốt đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 83 thủ tục hành chính và mức độ 4 với 91 thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm nay, quận tiếp nhận tổng số gần 27.000 hồ sơ. Đến nay, quận cũng đã thu nhận gần 132.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, chiếm hơn 83%, đã phát cho nhân dân hơn 112.400 thẻ. Ông Trịnh Minh Thắng yêu cầu địa phương đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lợi ích của căn cứ công dân, dữ liệu dân cư nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số. Các ngành các cấp Quỹ ban nhân dân phường phối hợp với công an quận để nhanh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân gắn chip để đạt chỉ tiêu hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 tới, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Ông Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Vĩnh Thành đã đến làm việc với Đảng ủy xã Vĩnh Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng đầu năm. Đối với trong 7 tháng qua, Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã chỉ đạo 11 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội, công tác phát triển đảng viên mới đạt 83% chỉ tiêu được giao, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện thường xuyên. Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy Vĩnh Thành đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Bình tiếp tục tổ chức quán triệt và xây dựng các kế hoạch cụ thể, thực hiện các nghị quyết, chương trình đề án của Trung ương thành phố và của huyện, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, trà soát và cân đối các nguồn lực, đề xuất hỗ trợ, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Ông Quỳnh Trung Trứ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đinh Kiều, chủ trì cuộc họp thông qua phương án thiết kế dự án nâng cấp mở rộng đường nối từ đường Bùi Văn Hoành đến đường Trần Nam Phú thuộc phường An Khánh. Ông Nguyễn Tiền Phong, Quỹ viên Ban Thị vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Đinh Kiều đến dự. Đơn vị tư vấn trình bày cụ thể phương án với quy mô và giải pháp thiết kế, tổng chiều dài toàn tuyến gần 800 m, mặt cắt ngang theo quy hoạch công trình nâng cấp mở rộng đường nối từ đường Trần Nam Phú đến lò mổ Bùi Văn Hoành với tổng chiều rộng nền đường 18,5 m. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị chủ đầu tư và đơn vị tư vấn ghi nhận đầy đủ ý kiến của các ngành chức năng nhằm bổ sung hoàn thiện phương án, đồng thời chú trọng tên dự án điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo tính pháp lý, ra soát quy hoạch hạ tầng, bố trí trụ phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cũng vừa khởi công công trình nâng cấp mở rộng tuyến lộ giao thông nông thôn so đũa, táp Tân Thuận xã Như Nghĩa, đến dự có ông Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy Phong Điền. Công trình có chiều dài gần 2.350m, chiều ngang 4m, kết cấu vì tổng cốt thép, tải trọng 2 tấn rưỡi, kinh phí thực hiện trên 14 tỷ 800 triệu đồng. Dự kiến sau 240 ngày thực hiện sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp nối liền giao thông với tỉnh lộ 932, quốc lộ 61C thuộc quyền Phong Điền, với xã Thành Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa, kép kính đê bao thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Quý khán giả thân mến, khoảng 6 tháng này, người dân ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy sống trong cảnh nguồn nước ô nhiễm do rạch cây dừa, không có trường thoát, nước ứ động, bốc mùi hôi. Nguyên nhân cho đơn vị thi công đã chặn dòng chảy để thi công cống, khiến cho dòng nước không thể chảy ra rạch phó thọ, làm cho những hộ dân có nhà phía sau rạch cây dừa, không có nước tưới tiêu, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Rạch cây dừa có chiều dài khoảng 1 km với 20 hộ dân sinh sống, chủ yếu dựa vào kinh tế vườn và chăn nuôi. Trước đây, rạch cây dừa thông ra rạch phó thọ, nên nguồn nước ra vào tự nhiên phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân nơi đây. Tuy nhiên, 6 tháng nay, các hộ dân ở đây không dám sử dụng nước để sinh hoạt, cũng như không thể tưới tiêu cho vườn cây ăn trái của mình. Do đơn vị thi công đắp đập tạm ngay cống cây dừa để làm cống, nhưng việc thi công kéo dài, nước ứ động nhiều tháng liền nên nguồn nước bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Không bây giờ bắt cái cầu tạm đó là đắp cái đập ngang luôn rồi. Nó ảnh hưởng uh, sinh hoạt bình thường ví dụ bình thường mình xuống sông rửa tay hay là rửa gạo vậy đó rửa không được. Nó nó hôi thối rồi với có khi nước đục nữa. 
theo tôi nghĩ là nếu mà tứ cây á, có thể là nó bị si cây nó hư bởi tứ là tứ trong mương vườn không mà chứ không có tứ nước sông được đề nghị công trình thi công á, sớm làm sao mà cái dòng chảy nó được thông phương cho dân đây xài dự án cải tạo rạch cái sơn mương khai và xây dựng cống ngăn triều rạch phó thọ cây dừa nằm trong dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do ban quản lý dự án ODA Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 11 năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện ba cống trên, riêng cống ngăn triều tại rạch cây dừa chưa thể khai thông dòng chảy là do còn dướng một hộ dân phía hạ lưu cống chưa được giải phóng mặt bằng. Tại vì là vướng cái phần mặt bằng đấy cho nên là các cái hạng mục khác như là phần bố cầu, đường dẫn là cũng chưa thể triển khai thi công ngay được tại vì còn chừa đường cho thiết bị bò lên bờ để để nhổ cái hàng cư lái xe đấy. Nhà thầu cũng rất là thiết tha là mong muốn là chính quyền địa phương là đẩy nhanh cái công tác để bù giải phóng mặt bằng để nhà thầu hoàn thành cái công tác thi công này cho nó kịp tiến độ. Cuối 31 tháng 12 này có thể bàn giao đưa vào sử dụng cái gói thầu được. Việc thoát nước thông thoáng tại cống cây dừa chưa thể thực hiện ngay, đồng nghĩa với việc sản xuất của người dân còn tiếp tục bị ảnh hưởng. Bà con mong chủ đầu tư phối hợp cùng với chính quyền địa phương sớm hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại theo đúng tiến độ. Vào sáng nay ngày 13 tháng 7, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ tổ chức khám sàng lọc tiêm miễn phí cho trẻ em nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Đoàn bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật tim mạch bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám siêu âm tim cho khoảng 80 em từ 22 tuổi trở xuống đang sinh sống tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Những trường hợp qua thăm khám được bác sĩ chỉ định mổ. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Cần Thơ sẽ hướng dẫn cho gia đình làm hồ sơ để xin tài trợ mổ tim. Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em nghèo là hoạt động thường niên được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Cần Thơ tổ chức từ năm 2006. Đến nay đã có trên 10.000 lượt trẻ em được khám sàng lọc, trên 800 ca được hỗ trợ mổ tim miễn phí. Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ đến trao tiền hỗ trợ cho ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Bùi Hữu Nghĩa, là đoàn viên thuộc công đoàn cơ sở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Ông Minh hiện đang điều trị bệnh ung thư, hoàn cảnh gia đình khó khăn do thời gian điều trị bệnh kéo dài, chi phí lớn. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và quận Bình Thủy động viên và trao hỗ trợ gia đình đoàn viên Nguyễn Thanh Minh số tiền trên 57 triệu đồng từ mô hình công đoàn chung tay tương trợ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2017, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đã vận động công đoàn viên ủng hộ gần 500 triệu đồng giúp đỡ 16 trường hợp đặc biệt khó khăn. Hội chữ thập đỏ quận Ô Môn cũng vừa đến thăm tặng quà hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Toàn khu vực Long Thanh, phường Long Hưng, gồm 500.000 đồng tiền mặt, 30 kg gạo và một số nhu yếu phẩm. Anh Toàn hiện nay 43 tuổi, một mình nuôi hai đứa con, 11 và 13 tuổi. Là lao động chính trong gia đình, tuy nhiên vào năm 2021, anh bị bệnh tai biến, hiện sức khỏe dần hồi phục, song việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và mua thuốc điều trị cho anh, đứa con lớn đã gác lại việc học và nhận lưới về gia công tại nhà. Đứa con nhỏ chuẩn bị vào lớp 6, cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè, nhận vé số về bán để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Hội nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Quỹ ban nhân dân xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ, tổ chức trao giấy chứng nhận nhãn hiệu Thanh Nhãn Hợp tác xã Kèn Trái Thái Thanh, ấp 1, xã Thế Hưng. Quyền Cờ Đỏ hiện có hơn 700 hectare nhãn các loại, trong đó, diện tích chủ yếu ở xã Thế Hưng với hơn 400 hecta sản lượng trung bình từ 8 đến 10 tấn một hecta Đây là cây trồng chủ lực ở địa phương, có giá trị kinh tế cao. Nay sản phẩm được công nhận thương hiệu, tương lai giá thành sẽ ổn định, bà con yên tâm mở rộng sản xuất. Như vậy, sau 3 năm thực hiện đề án, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản theo quyết định số 3408 của Quỹ ban dân dân thành phố Cần Thơ, Quyện Cờ Đỏ đã đăng ký chính nhãn hiệu sản phẩm, đến nay đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp 5 giấy chứng nhận trong đó có nhãn hiệu thanh nhãn hợp tác xã cây ăn trái thái thành hội liên hiệp phụ nữ quyền thới lai phối hợp với tiểu đoàn 1 và đội đặc nhiệm thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ ra quân làm cỏ phát quang trồng qua để xây dựng tuyến đường xanh sạch đẹp tại ấp định khánh b xã định một 
Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Lai vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, đặc biệt quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường, tạo diện mạo cho nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Trong thời gian đóng quân giả ngoại, 240 lượt cán bộ chiến sĩ lao động giúp dân và chính quyền địa phương đóng 1.400 cây cừ, làm bờ kè với chiều dài 30 m tổng vệ sinh, làm cỏ và đào 100 m khối đất, đắp nhiều chậu qua quanh khuôn viên trường trung học cơ sở Định Môn. Dịp này, hội đã trao tặng 100 đòn bánh tét, 150 bánh ú, trái cây các loại cho lực lượng tiểu đoàn 1 và đội đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ. Chương trình 12 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thảo Bút Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.